Menggunakan apa? Alamak tidak Dia dia ada cakap menggunakan apa? Uh, if the question doesn't require you uh, to use any uh, use a specific methods then you can, you can use any methods uh, kalau dia suruh okay use privatization then you need to use uh, privatization tapi tak apa uh, let it be generic first huh? uh, present now mana Amin. Dia kata please calculate Okay tak apa, kalau macam tu dia generic lah maksudnya uh, Dia tak cakap suruh guna cara apa eh Okay uh, an interesting question posted by the tutorial uh, From the book of Rosen uh, Rosen ask uh, Okay nampak dah Okay Soalannya ialah find the GCD between uh, 0 and 10 Okay and then I suppose that uh, Kalau kita nak gunakan cara old school uh, divisor Uh, for 0 and 10. Saya pergi ke 10 dulu sebab senang and let's exclude uh, negative factor first. Eh? Okay, what is the divisor? Faktor kepada kosong. Ini yang menjadi uh, sedikit tanda tanya kepada uh, ramai orang. Okay. Sebelum saya nak establish soalan ni apa kata kita patah balik dengan maksud divisibility atau factorability let A B be integer A divides B if there exists B can be made equal to A times C and this C must be integer ok, ini uh, kita mulakan dengan definition dulu ok contoh adakah dua faktor sepuluh ok, maka kalau 2 divide 10 uh, if 2 divide 10 that as this means 10 can be made as 2 times c and this c is integer and 10 equals to 2 times 5 and of course 5 is an integer itu persoalan dia, uh, persoalan persoalan penjelasan dia sekarang ni untuk kosong apakah faktor kosong? cuba saya tengok adakah 2 faktor kepada kosong? Ha, sebab yang pertama ni saya guna dua saya pun gunalah dua does 2 divide 0 if it is then 0 can be made as 2 times c and then c is a 0 uh, c is an integer and yes c is 0 so maksudnya dua adalah faktor kepada kosong dan untuk pengetahuan semua saya rasa kita ada discuss at one point eh. mungkin uh, kau kamu ada bagi tahu saya saya lupa tadi tu 1 2 3 for every possible integer divides 0 dan nombor-nombor lain lagi tetapi cukuplah untuk saya letak sampai 10 sebab kita nak cari common divisor common divisor antara kosong dengan 10 adalah mestilah 1, 2, 5, 10 and between it which is the highest common divisor is the 10 so jawapan kepada GCD kosong dengan 10 adalah 10 saya ulang yang menjadi masalah ialah untuk menentukan divisor atau faktor kepada kosong dan based on uh, this simple example I establish that 2 can divide 0 2 is a factor of 0 untuk lagi penambahan semua integer adalah faktor kepada 0 ha? contoh if a divide 0 where a is an integer then 0 it can be made as a times c <coughs> ok 0 equals to a times 0 for every integer jadi jelas di sini sebagai kesimpulan for every integer a divides 0 ok ada soalan? clear tak?
Okey. Kalau tiada masalah saya saya tak uh, okey clear. Alright. Okey, Alia clear dan kita proceed kepada pelajaran hari ini iaitu Euclidean algorithm dan Alia baru cakap pasal uh, greatest common divisor. Okay, I will start with a small example eh? Okay, saya buka besar dulu Sebelum ni kita dah belajar uh, find GCD Okay, katakan antara 12 dengan 8 eh by using prime factorization. Okay, ini wajib. Ini benda yang kita dah belajar. Kalau kita nak cari greatest common divisor by using prime factorization, obviously you need to factorize, express this 12 into a product of primes which is 2 to the power of 2 times 3 to the power of 1. Whereas 8 will be 2 to the power of 3. And the GCD between 12 and 8 is we group the common, uh, we group the primes together and we find the minimum power. If there is no pre, uh, prime present here, we add up a special 3 to the power of 0 because it's equivalent to 1, 3 minimum 1, 0. Therefore, it will be 2 to the power of 2 times 3 to the power of 0 equals to 4. Ini kalau kita guna prime factorization. Semua kena mahir benda ni eh. Step dia ialah kita uh, express semua integer dalam uh, persoalan dalam prime. Kemudian GCD cari minimum. Kalau LCM, apa dia? Cari max. Ha, itu je beza dia. Keyword dia Okay uh, Lecture sebelum ni kita belajar <coughs> Pasal division algorithm eh. Division algorithm Where you represent uh, Some integer Suppose is m Equals to the quotient times n Plus r Okay m adalah dividend And n is the divisor Bukannya faktor kat sini ya eh. dia, dia dalam kes ni yang membahagikan Tak semestinya dia uh, faktor Q quotient And of course R is a remainder Okay syarat untuk uh, division algorithm ialah Yang mana ke? Uh, R mestilah kecil daripada divisor Dan mestinya non-negatif untuk menandakan kita uh, represent M dengan N dalam division algorithm tu dengan betul kita check sama ada remainder dia tu mesti non-negatif dan juga kecil daripada divisor sebagai contoh tadi 12 dengan 8 eh represent uh, ok sekejap Find 12 div 8 Kalau 12, uh, 12 div 8 kita dapat quotient Kalau 12 mod 8 kita dapat remainder dia So untuk soalan macam ni <coughs> Kita baik kita letakkan dia dalam bentuk division algorithm Supaya kita tahu apakah nilai Q, kita tahu apakah nilai R 12 sama dengan Q times 8 plus R and this Q and R must be integer apakah Q kita? 12 kalau kita bahagi dengan 8 secara old school quotient akan jadi 1 8 tolak bagi 4 12 sama dengan 1 kali 8 tambah 4 dan macam mana kita tahu ini adalah division algorithm kita check remainder dia Remainder dia kurang daripada 8 ha, For this case It's uh, 
okay less than the divisor h and larger than or equal to 0 so our representation when 12 divided by 8 into a division algorithm this will be correct okay kenapa saya mention division algorithm kerana teknik yang seterusnya itu euclidean algorithm ialah teknik untuk mencari gcd tugas dia nak cari gcd by uh, division algorithm punya konsep ok boleh buka yang ni uh, nota ni eh uh, kamu tengok saya boleh tak saya present sepenuh eh uh, maksudnya saya, saya tak nak buka nota Okay, saya tak nak buka nota, saya nak tunjuk step by step dia ke saya kena buka juga lah korang Alright, tak apalah buka je Okay Suppose we want to find the uh, GCD of 12 and 8 but this time we want to focus on 12 and 8 uh, Tapi kali ni kita tak guna prime factorization. Kita nak guna Euclidean algorithm. Okey, algorithm yang di kiri ni ialah ayat saya sendiri uh, berdasar uh, saya saya apa tu tengok kepada resource-resource yang lain dan saya cuba selaraskan dengan uh, kita punya nota dan saya cuba mudahkanlah. Sebenarnya kalau sudut kod Euclidean algorithm dia punya tu uh, lebih technical kepada programming tetapi saya bawa dia kepada definisi yang kita guna dalam nota ok so let two integers be uh, A and B so dalam case ni ialah 12 dengan 8 ok if A larger than B use division algorithm to be B equals to Q A plus R else kita terbalikkan maksudnya dalam case ni kalau besar kita jadikan dia sebagai dividend 12 sama dengan Q8 tambah R jadi dapatlah kita jawapan yang tadi tu 12 sama dengan 1 kali 8 tambah 4 ok step ketiga ok kita tengok adakah uh, remainder kosong uh, we check is, is the remainder zero Kalau dia belum zero, kita kena repeat step 2 Okay, dengan menjadikan 8 sebagai new dividend R sebagai new divisor Jadi saya letaklah 8 kat sini equals to Q times 4 plus R Saya ulang When you already represent uh, two integers into division algorithm, you check at the remainder is R zero ha? kalau R zero, kita boleh stop kalau tidak kita repeat step dua bukan sekali jangan repeat uh, old divisor yang lapan ni, dia jadi dividend remainder pula dia jadi new divisor nampak anak panah saya tu jelas lah dan kita ulang balik 8 sama dengan 2 kali 4 tambah kosong and you ask again the same question is R0 and if 0 then we need we can stop Our calculation is complete and the last divisor will become the GCD. So what is our last divisor, this one? So the GCD between 12 and 8 is 4. Sama lah jawapan dengan cara kalau kita guna cara prime factorization tadi. Mesti sama. Kaedah berbeza jawapan yang sama sebab greatest common divisor mestilah unik.
Okey, saya tunjuk lagi satu contoh lain. Mungkin besar sikit supaya kita boleh ingat step dia. Saya tak clear lah. Okey, find DCD. We pick a, a, a random number. Katakan 108 dan juga um, 62. Okey, saya ambil random je. Apakah greatest common divisor between 108 and 62? Okay, you let the larger di uh, divisor becomes uh, larger integer becomes the dividend and the smaller divisor become uh, small uh, integer becomes the divisor number R. Okay, yang ni cari Q dan cari R. Saya dapat 108 sama dengan 1 kali 62 tambah 46 dan memandangkan 46 belum bukan kosong lagi jadi saya kena teruskan perjalanan ni dengan menjadikan 62 sama dengan Q kali 46 tambah R ulanglah balik step itu tambah 16 ulang selagi dia tidak kosong kena ulang 46 sama dengan 2 kali 16 tambah 14 Belum lagi, lagi tak ada masalah Memang itu cara itu step dia, itu requirement dia Kita kena teruskan 16 1 kali 14 tambah 2 Belum lagi Kita jadi 14 Sama dengan 7 kali 2 tambah 0 dan bila dah sampai kosong kita stop the last uh, divisor will be the GCD between 108 and 46 eh kita nombor apa dia? 62 62 sama dengan 2 ok um, sedikit uh, soalan mungkin soalan dari student apa jadi kalau saya terbalikkan 108 dengan 62 ni? Suppose ah huh, you uh, accidentally put 62 here equals to Q times 108 108 plus R. Apa jadi? Kalau kamu nak represent sebagai division algorithm, apakah Q dengan R? Q dia kosong. RDA 62 Thank you Betul? Very correct Tetap, uh, Bila kita dah jadi macam ni Okay, katakan kita terbalik kan Dapatlah Q0 R62 Kalau berdasarkan Euclidean algorithm What we should you, what you should do next is Kita check Repeat the step Repeat the step Kita turun jadi apa kat sini 108 sama dengan Q kali 62 tambah R. Nampak? Dia akan sama balik. So tak ada masalah kalau kamu terbalik tapi kamu tambah extra step. Itu je. Dia tak akan silap. Dia still akan dapat menuju jawapan yang sama. Cuma kamu tambah extra step di sini. So jangan risau kalau kamu terbalik pada asalnya. Lebih risaukan sama ada kamu dapat cari Q dengan R yang betul. Okey, ada soalan setakat ni untuk um, Euclidean algorithm punya step sebelum kita pergi kepada uh, contoh yang lain. Saya biarkan calculation kat depan supaya kamu nampak idea dia. For the time being, why not I give you a uh, question GCD between 
saya cari yang uh, besar sikit lah kalau, kalau kecil sangat uh, dia cepat dapat jawapan uh, boleh tak cinta tengok 34 dengan dengan 20 ok find the GCD between 34 and 20 by using Euclidean algorithm on your own kamu buat dulu ok while you are calculating that part I just want to mention what is the advantage just between Euclidean algorithm and prime factorization and also the limitation huh? the advantage of Euclidean algorithm as compared to um, prime factorization is that it is much faster especially when it involves a larger integer Dia theoretically when the, the number of uh, the size of the integer increases it is faster significantly as compared to prime factorization <coughs> tu kelebihan paling besar dia pengiraan dia lebih cekap however it is subject to one major limitation is that it can only cater two integer at one time dia hanya boleh cater dua integer tetapi tidak pula kepada prime factorization kamu boleh cari a greatest common divisor untuk lebih daripada dua integer nanti saya akan tunjuklah lagi ha, pembandingan tersebut sekarang ni saya nak tengok adakah yang dapat jawapan ni sendiri di sini 24, 20 sama dengan 2 ok mungkin jawapan awak betul lah Kram tetapi saya nak tahu step tu yang paling penting kan kalau you boleh diagri saya akan check setiap equation dia tu boleh tak dia present dengan betul ha. So sebelum saya tunjuk jawapan, saya nak kamu pastikan kamu represent Q dengan R2 dengan betul Thank you uh, Tachayani for verifying the answer from Akram Again the same uh, principle as well uh, The final answer should be easy to get uh, Tapi kalau menggunakan Euclidean algorithm, dapatkah kamu uh, present kamu punya equation tu dengan Q dengan R yang betul Okay, so jawapan uh, Akram dengan Tachaya ni bagi tahu dua Okay 34 equals to 1 times 20 plus 14 20 equals to 1 times 14 plus 6 Okay, saya pun uh, kira balik ni saya kena check juga takut silap Okay, 14 equals to 2 times uh, 6 plus 2 and 6 equals to 3 times 2 plus 0 yes the GCD is 2 huh? ok some points to ponder sebelum saya tak, uh, saya takut kamu tersilap uh, if you realize that I always present my M equals to Q times N plus R saya selalu letak bracket dekat N ni dah jadi amalan saya sejak saya mengajar daripada sem kedua ketiga why I did that precaution measure sebenarnya tak payah letak kurungan tu pun tak apa kan ok kalau kita letak M equals to QN kenapa nak letak kurungan tak payah pun tujuan saya letak kerana nak bagi beza dengan jelas divisor dengan quotient divisor dan quotient saya nak beza sebab ada setengah student saya bila dia buat division algorithm dia terterbalikkan Q dengan N ni secara tak sengaja pun tak ada masalah kan M equals to NQ plus R dia tanya saya boleh tak saya terbalikkan N dengan Q saya cakap tak ada masalah tetapi bila di akhir nanti bila dah remainder kosong when you want to report the GCD make sure you report the divisor not the quotient contoh dalam equation yang last ni 6 sama dengan 3 kali 2 tambah kosong ada banyak kali student saya bila dah sampai last line ni dia dah buat betul tetapi dengan tidak sengajanya dia terbagi tahu GCD 34 20 sama dengan 3 salah 
Tak betul. The last divisor should be the GCD, not the last quotient. So as a precautionary measure that I implement is that I tend to put my calculation with a bracket to differentiate between Q and M. That's all. Ini kesalahan lazim. Memang lazim. Kamu tak kisahlah kamu nak terbalik Q dengan N ke N dengan Q ke kurungan tak ada kurungan ke terpulang tetapi the last divisor, nama pun divisor the last divisor should be the GCD. Don't do that mistake. Okay, I will check for the chat takut tertukar. Ha, kalau takut tertukar akram, ha, letaklah kurungan macam saya atau konsistenkan letak divisor di belah kanan. Teknik Euclidean algorithm saya perasan ramai student jarang buat silap. Uh, berbanding prime factorization. Prime factorization selalunya student silap sebab dia tak af, dia tak apa tu dia tak mahir asas prime number tu sendiri. Ha, prime number tu dia tak tak kuasai, dia tak tahu mana satu prime. Ha, itu pun jadi masalah juga. Make sure uh, tahu pasal uh, prime number punya properties. Kenapa tak charge ni? Oh. Okay. Kalau tak ada soalan setakat ni kita boleh proceed eh. Oh yeah, by the way, you create an algorithm tak boleh cari uh, least common multiple. Boleh tebalkan pen. Saya kena zoom. Uh, saya kena zoom. Saya kena zoom. Boleh uh, tapi dia bukannya isu pen tu. Saya saya lah yang tak tak zoom tadi. Uh, saya nak tunjuk keseluruhan tadi. Okay so saya dekatkan balik. Uh, Sebab tu saya kalau tak buka nota lagi lah, jelas kan? Okay, retrace balik sekarang. Dalam masa setengah minit. Okay, ada soalan setakat ni berkenaan step nuclear algorithm. Okey, jika tiada, saya akan pergi ke uh, session yang seterusnya iaitu the extended Euclidean algorithm. Okey. Baca sekejap. Okey. Suppose that uh, we already get the GCD between two integers. It can be expressed as a linear combination of A and B such that S and T is an integer. Okay. Apa maksud ni? Saya kena clear. Anwas. Okay. Just now we already get the GC GCD tebalkan pen je. The GCD between um, 34 and 20 equals to 2. Tadi kita dah dapat. Okay. Extended Euclidean algorithm states that the GCD between 34 and 20 can be represented as S times 34 plus T times 20 such that this S and T is an integer. In other words, 2 can be represented as S times 34 plus T times 20. So sekarang ni, kita tahu benda ni benar. This is a fact. This is a mathematical theorem that is proven to be true. And our task right now is we need to search what is S and what is T. Itu yang jadi persoalan. Apakah S kita? Apakah T kita? Dan dia ada cara dia. Alright. Jadi saya besarkan balik ya. 
Saya akan ajar kamu cara untuk mencari nilai S dengan T tersebut Okay, why the name in extended Euclidean algorithm? Okay, kerana cara ini boleh didapati dengan melakukan Euclidean algorithm terlebih dahulu Jadi saya buatlah Euclidean algorithm saya Ingat, ini ini kita punya end product kita eh Kita nak cari S dengan T kita Mula-mula kita buat Euclidean algorithm macam tadi Buat sampai habis Yang mana kita dah buat, saya ulang balik je, saya salin balik je 14 tambah 6 14 sama dengan 2 kali 6 tambah 2 6 sama dengan 3 kali 2 Ni lah GCD dia kan Okay Sekarang ni, first step dia Okay, pay attention is I will let the remainder becomes the main variable on the left Dalam gambar rajah ini, yang manakah adalah remainder ialah Semua yang di kanan ini Jadi kalau saya tukarkan dia jadi remainder, jadi 14 sama dengan 1 kali 34 tolak 1 kali 20 6 pula sama dengan 1 kali 20 Tolak satu kali empat belas Dan sampailah kat GCD kita Dua sama dengan satu kali empat belas Tolak dua kali enam Okay Tadi GCD kita dua Okay let's look at the linear representation kat sini Empat belas bukannya GCD Eh sorry, empat belas bukannya tiga puluh empat Enam dan bukannya dua puluh Maksudnya, sesuatu perlu dilakukan terhadap 14 dengan 6 ini Kita nak present 2 sebagai S kali 34 plus T times 20 But for now, we already only get 2 equals to 1 times 14 minus 2 times 6 So, our strategy is to find 14 and 6 but in the terms of 34 and 20 Katakan saya jadikan ni equation 1, 2 dan juga 3 Kita analyze equation 1 dulu 14 has already been presented as 34 and 20 Tengok macam S kali 34 tambah T times 20 Macam tu, tetapi unfortunately 14 is not the GCD Kita nak 2 ni Jadi apa yang saya akan buat 14 ni nanti Saya tak ada colour lain lah 14 ni nanti Saya akan masukkan ke dalam ini Sebab ni dalam sebutan 34 dengan 20 Okay Nanti saya letak How about 6? 6 is 20 Okay lah 20 Tetapi 14 tidak jadi sesuatu perlu dilakukan kepada ini Jadi saya gunakan equation satu ni masuk ke sini nanti Ok tak dapat idea lagi tunggu, relax Sekarang ni kita akan execute Ok equation one tak ada masalah Kerana dia telah dalam 34 dengan 20 Tetapi 6 ni kita kena tukar 1 into 2 Ni tak payah salin tak apa, 1 into 2 ni Just nak nampak idea Ok, right now 6 equals to 1 times 20 minus 1 times 14 20 jangan tukar, 20 dah memang kita punya integer 20 minus 1, 14 ialah 1 times 34 Ok, minus 1 times 20, tutup kurungan Don't multiply the coefficient, jangan darab perkali dia, dia akan perkali di luar So 6 can be represented as 2 times 20 minus 1 times 34 Dah dalam sebutan 20 dan 34 
Okay, if you are not sure whether this coefficient is correct or not, you can just multiply it any time. 2 times 20, 40 minus 34 becomes 6 back. Itu cara saya check balik. Yang last ni nanti, darab balik dalam kalkulator dapat tak 6. Cara nak check. Okay, 14 has been represented as 34 and 20. 6 has been presented as 24 and 34, 20 and 34 but 6 is not the GCD, the GCD is 2 ok, so step seterusnya saya akan masukkan 1 ke dalam equation 3 untuk uh, case 14 dan equation baru ni, ni jadi equation 4 4 ni saya masuk ke 3 apa yang saya masuk ialah ini 2 sama dengan 1 kali 14 tolak 2 kali 6 14 ni kita ambil daripada equation pertama yang dah dalam sebutan 34 dengan 20 maka 1 kali 34 tolak 1 kali 20 Nak lagi jelas, saya tambahlah satu kat sini. Satu kali empat belas, tolak dua kali enam. Okay. This, uh, apa, six ni, I cannot take from two. Because two is not being thirty four uh, and twenty. Dia ada empat belas ni. Kita ambil daripada equation empat. Yang tu setelah dijelaskan dalam dua puluh dan tiga puluh empat. Okay. So 2 times 6 equals to 2 times 20 minus 1 times 34 yang mana dapat daripada equation baru, equation 4 dan kita mulakan proses buka kurungan always be careful with the coefficient tambah 2 kali 34 1 plus 2, 3, 3 times 34 minus 5 times 20 right now I already get 2 which is being presented as S plus T times 20 ok kita reflect balik sekejap kita nak bentuk apa tadi ialah bentuk ini 2 sama dengan S kali 34 tambah T kali 20 kita kena cari apakah nilai S dan apakah nilai T dia so kalau kita compare dengan yang atas tadi 2 kita kena present sebagai S kali 34 plus T times 20 your S and T must be integer sekarang ni kita dah dapatlah integer yang kita nak S sama dengan 3 dan T sama dengan negatif 5 so the theorem is correct for this case 2 can be represented as 3 times 34 minus 5 times 20 saya double check penginaan saya 3 kali 34 betul ke tak tolak 100 sama dengan 2 pengiraan yang sedikit panjang so saya recap balik nampak step saya ok this is also known as a forward method tak payahlah resolve pasal forward dengan backward uh, maksud saya tak payah hafal lah yang mana satu forward backward yang mana kan Uh, saya gunakan kaedah ni forward daripada equation 1 masuk ke 2 daripada 1 pergi ke 3 dan daripada 4 pergi ke 3 maksudnya kita ke depan saya ajar satu method ni dulu nanti saya ajar backward bergantung kepada pemahaman student sekarang ni saya buka kepada soalan dan kalau boleh uh, Uh, boleh tanya, kalau saya tak perasan chat tu uh, minta 
minta suarakan uh, melalui mikrofon. Uh, tengok step saya balik. Tujuan extended uh, Ukrainian algorithm is we want to represent the GCD between two, two integer as a linear combination S A plus T B uh, S ada dengan T adalah integer dan inilah cara kita yang pertama kita buat Ukrainian algorithm the first one the first step uh, Ukrainian algorithm the second step is that I make the remainder as the main variable on the left and the third step is I manipulate from the equation 2 in the verge to find the value of the integer s and t so ini, ini tak susah ya, honestly they just, uh, the process is quite tedious, that's all Sentiasa ingat apakah aim kita yang tak akhir Our last objective is to want to represent GCD Saya tahu saya ulang lagi kali GCD AB equals to SA plus TB S mesti integer, T mesti integer Itu yang intention kita pada last Thank you Akram dengan Musim, kongsi jawapan dalam uh, <coughs> dalam uh, face, uh, apa tu, WhatsApp itu untuk uh, Euclidean algorithm kan uh, sekarang ni, ini untuk extended yang mana langkah dia agak panjang kalau tiada soalan buat masa sekarang mungkin kamu perlukan latihan apa kata kita tengok soalan tutorial sekejap Saya stop di sana. Saya salin dalam uh, dalam whiteboard nanti. Saya cari nilai. Dia sama je soalan. Cuma nak cari nilai je kan. Ada nombor kecil sikit tak? Uh, 20-25 20-25 0 10 1 2 3 27 and 72 ok ok saya dapat satu nilai Tapi honestly, I don't know whether the calculation will be long or not. GCD between 27-72. Okay, I want you to find GCD between 27 and uh, 27 and 72. Let's say equals to x. Huh? The first question: find the greatest common divisor x using Euclidean and then represent x as a linear combination as s times 27 plus t times 72 s dengan t adalah integer so this is a two-fold two-part question find the GCD by using Euclidean first and then you represent it as a linear combination, okay? Buat sendiri dulu Nilai-nilai ni untuk uh, integer ni saya kena test Sometimes it will take uh, more steps Sometimes it's very fast dia, dia step dia tidak sama lah So saya tak tahu yang ni berapa panjang, honestly 
Okay, saya nak kamu buat sendiri dulu Dalam masa 5 minit, kita tengok jawapan dia On your own time, make sure everyone uh, Do the exercise please eh? Jangan sekadar dengar je, tangan tidak bergerak Calculator tidak bergerak, uh, tak, tak berjalan Macam tu susah lah nak belajar Tak faham lah kalau kita tak buat Dah dapat jawapan nanti boleh share dalam slide, uh, share dalam whatsapp group Saya akan cuba kira bagi pihak saya juga Ok saya cuba kejar kamu Oh pendek je rupanya Ok doesn't matter kalau pendek lagi bagus Berapa jawapan dia?
Bagi tahu apakah nilai S dengan nilai P Juga, ini jawapan kamu eh. Okey, saya baru siap Dan saya dapat jawapan yang betul Ada tak yang share? Ada ke? Ada, terima kasih Kepada, uh, eh ramanya eh, eh ramanya Sekejap, saya tengok satu-satu Hafiz -satu. Hakimi sama dengan saya, saya sama dengan beliau Syaza Tania, saya rasa sama Senang je, dia bukan senang, pendek-pendek Kalau kalau ada setengah Kalau Euclidean algorithm tu panjang, panjanglah dia Tania, Akram juga dan juga cukup Tasha sampai Tasha sudah uh, All of them are correct, well done Okay Well done Ha, saya menarik tengok jawapan uh, apa ni Syazal ni sebab eh Tasha Tasha. Ha, saya nampak dia guna apa tu division algorithm yang uh, guna bahagi biasa. Okey, boleh juga yang tu. Uh, kalau nak lagi cepat guna yang biasa guna calculator. Saya ajar Tasha sekejap eh sebab Tasha buat cara macam tu. Okey. Uh, saya perhatikan Tasha dia cari 72 dengan 27. Okey. 72 sama dengan Q times 37 plus R In order for her to find Q and R, what she did is She uh, divide it Whole school way, boleh tak ada masalah Boleh je, dua eh Dapat, apa ni, 54 Tolak dapat 18 Okay Saya share apa yang saya buat Okay, saya akan letak dalam calculator saya ha, Kalau menggunakan calculator Yang ni pun dia boleh gunakan calculator juga Tapi dia tulis dalam bentuk ini Kalau calculator yang saya buat Saya akan ambil 72 Saya bahagi dengan 27 Saya akan dapat nilai 8 per 3 ha. Calculator saya saya share ke, uh, ke fraction Tapi kalau kamu nak tulis kepada decimal dia jadi 2.6 Uh, 6, 7 Ok Kemudian 2.667 ni Kita dah tahu uh, Yang di depan ni adalah quotient dia betul Ni adalah quotient Jadi saya ambil 2.667 ni Tolak quotient 2 Saya dapat 0.667 dan 0.667 ini saya akan darab dengan divisor 27 Saya akan dapat remainder dia Lapan belas Dan remainder dia ialah ini Ini cara ni yang Dr. Syam ajar saya Satu lagi cara menggunakan calculator boleh juga ialah kalau kita ambil cara ini sama juga 72 bahagi 27 dapatlah 2.667 Ok tetapi seterusnya saya akan ambil kalau cara lagi satu ialah uh, Apa dia saya lupa uh, 72 tolak 2 kali 27 Dapat 18 pun boleh Portion remainder Tak kisah macam mana Janji pandai guna calculator dengan betul Kalau guna cara asal pun Yang mana yang cara Tasha tadi pun betul Make sure guna calculator dengan betul Okay Ada soalan setakat ini Sebelum kalau saya uh, Nak ajar lagi satu cara Tapi konsep dia sama juga sebenarnya Tadi saya kata tadi cara adalah cara forward dan uh, kalau kita gunakan Euclidean algorithm kita dapat jawapan penuh dia sebegini eh 72 sama dengan 2 kali 27 plus 18 Ya saya cuba tunaikan hasrat uh, untuk tebalkan jadi paling tebal 
Ha, ni paling tebal lah. Ha, harap nampak lah. Paling tebal. Okey. Jawapan penuh dia lagi. Ya? Tak nampak apa sekarang. Tak nampak? Tak nampak apa? Tak. Uh, bisa nampak muka saya tak nampak. Oh. Oh penting yang nampak muka saya. Okey saya dah. Sekejap. Okey. 72 sama dengan 2 kali 27 tambah 18. 27 sama dengan 1 kali 18 tambah 9 dan 18 sama dengan 2 kali 9. Ha, ini kalau kita guna Euclid algorithm dan cara yang saya dah ajar kamu tadi dengan kawan kamu buat semua tadi menggunakan kaedah forward. Forward ni macam dari atas masuk bawah masuk bawah. Okey. Sekarang ni uh, cara backward pula. Konsep hampir sama eh. Jangan kata pening pula. 18 sama dengan 1 kali 72 tolak 2 kali 27 9 sama dengan uh, 1 kali 27 tolak 1 kali 18 Ok, sebab ini contoh yang pendek saja, jadi dia tak kompleks Beza dia dengan uh, forward ialah kita bawa equation ni ke atas termanipulit tapi ke arah atas. Jadi uh, pada mulanya kalau guna forward kamu manipulate ni jadi equation yang lain. Okey. Tapi sebab ni pendek je saya tak boleh nak lain tunjuk lah. Uh, contoh lain boleh? Contoh lain eh. Saya buat sekejap je. Tadi 34 dengan 20 okey kot tadi. 34 dengan 20 tadi. Saya buat balik eh. Sekejap eh. Kalau pendek sangat kamu tak nampak beza dia. Okey ni yang tadi eh. Ni step pertama. Step kedua kita 14 sama dengan 1 kali 34 tolak 1 kali 20. 6 sama dengan 1 kali 20 tolak 1 kali 14 2 sama dengan 1 kali 14 tolak 2 kali 6 Ok Settle Sekarang ni Contoh yang tadi kita ada tiga equation Yang mana equation 1 ni kita transform jadi equation 4 uh, Equation 2 ni kita transform jadi equation 4 Cuba compare dengan jalan kerja yang tadi tu Kalau kamu salin lah Okey, ini cara kalau backward. Backward dia maintain dari bawah. Dia masukkan 2 sama dengan masuk terus. 14 sama dengan berapa? Dia masuk je 1 kali 14 tolak 2 kali 6 dia biar je dalam equation nombor 2 tutup simplify Simplify lagi Okay 34 ada, 20 ada, 14 ni tak proses 14 ni sama dengan 
dia main, dia kekalkan GCD tetapi dia manipulate menggunakan equation 1 dengan 2 juga kalau kamu nak compare dengan method tadi ni method backward ni backward ni dia ada kelebihan dia kelebihan dia theoretically speaking it can uh, you can get to the answer much faster because you represent everything in the one straight line kalau ada setengah student lagi cekap dia masuk 14 ni terus dia masuk nilai 14 tadi ke atas ni terus lagi cepat untuk dapat jawapan uh, one uh, major limitation disadvantage of this uh, backward is that uh, student tend to do a careless mistake much more worse as compared to forward because they bring all, every equation together in a one a straight equation, uh, one equation at one time tetapi saya dalam apa pemahatian saya kebaikan student saya yang uh, kata pick up sikit kan yang yang apa tu, uh, apa tu yang cermat sikit ha? dia akan buat cara ni tak ada masalah masih betul terpulang kamu selesa cara macam mana kalau kita boleh pergi forward, kita bolehlah backward juga sama je cuma dalam pemahatian saya dalam 100 student ada dua atau tiga yang akan buat cara ini dan kebanyakannya bila dia orang dapat buat, dia orang buat tu betul <coughs> Dr. Syah pun dia suka guna cara ni saya tak suka sebab saya ni uh, uh, risau untuk buat careless mistake biarlah lambat asal dapat sampai kalau saya, saya akan menggunakan forward dan saya advise student saya especially yang kurang cermat untuk guna forward ok alright ada soalan lain apa ni Mohsin Nizam 931 ok Hafiz Hakimi boom apa je Alright, uh, kita uh, rehat sebentar uh, dalam masa lima minit sebelum kita pergi ke modula aromatik rehat panjang dalam masa lima minit uh, kita take a break for a while huh? uh, a quite long calculation eh, by the way pagi-pagi Uh, bila saya buka google meet ni tiba-tiba anjol hasil yo korea betul lepas tu omaiwa oh shinderu benda yo hafiz saya staff omaiwa oh shinderu tu benda oh hafiz hafiz ashraf omaiwa oh shinderu apa tu oi <laughs> ni rehat betul ni, tidur ni lepas tu akram burung, burung benda kau ni oh akram, kau main burung apa ni? eh hey, semua senyap eh, dengar lah suara ni seorang cakap ya? sekejap ada 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 <laughs> mana tahu tengok semua senyap mana tahu tengok semua senyap ada 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 Omai oh, washing dia tu apa? Saya nak belajar. Anime. Ha? Anime. Taulah, taulah anime tapi omai oh, washing dia tu apa maksud dia? Tahu. Ha? Saya tanya Hafiz, tak tahu ke. Ada tadi saya tanya Hafiz tapi dia tak mau jawab. Tadi saya cakap Jepun dengan Ambo tau Ok, tak apa, kita sihat lah uh, Saya search Google maksudnya You are already dead You are already? Uh, awak, dah, awak dah mati maksudnya Woi kau ni Hafiz <laughs> Kau belajar daripada anime ini, kata yang kau jumpa 
Okey, ada siapa-siapa nak share tak perkongsian hari tu uh, oleh Puan Faridah? Ada siapa-siapa nak share tak apa yang berlaku sebab saya masuk sekejap uh, sesi tu dalam mas 15 minit kemudian 2.45 tu saya masuk majlis fakulti lah. So, korang rasa uh, apa tu sesi tu bagus tak? Berkesan tak? Okey je. Okey je. Membantu tak dalam meningkatkan keyakinan kamu? Tak tahu lah. <laughs> tak tahu. Nah, sebab apa saya tanya? Macam ni tau. Uh, kan para pencarah Dr. Noor Aziah apa semua dia dah buat program supaya dapat meningkatkan motivasi. Saya skeptical honestly. Uh, skeptical dari segi adakah student akan bermanfaat? Adakah student akan mendapat manfaat dia? Adakah student menghargai uh, manfaat itu? <laughs> Ha, kalau saya di posisi dia, kalau saya tengok hmm, student bukan nak dengar sangat ke apa kalau saya kesian lah, buang masa lah bazir masa orang, bazir duit kalau kita tak appreciate or try to try to benefit something from the session tetapi untuk batch pertama kamu, senior kamu tahun lepas sebab benda ni face to face, counselling face to face muka siap berubah. Ha, jadi kalau benda-benda counselling ni kalau main online saya tak tahu lah jadi ke tak lah. I'm not sure about that. But to think positively macam kalau kita dengar ceramah uh, daripada Dr. Haji Fazilah Kamsah mungkin daripada Ustazah apa? Ustazah apa nama tu? Alah yang macam mamak sikit. Umur haya, umur haya. Kita dengar tu Sometimes it can change us. Eh? Bagi saya kalau tak ada masalah isu online tak online, sesi tu boleh berkesan kalau si pendengar iaitu kita nak dengar dan kita ada intention nak dengar, ada effort nak dengar. Macam kalau saya, saya suka dengar uh, Simon Sinek. Eh? Dalam Facebook banyak, dalam YouTube banyak oleh Simon Sinek. If you listen about what he said, yeah, it can change you, it can motivate you, okay? Saya dengar juga yang yang bahasa Melayu tapi kebetulan saya subscribe kepada Simon Sinek tu Simon Sinek ni dia cakap dari segi yang lebih general ha? dia tidak memasukkan uh, elemen kerohanian sangat dia memasukkan elemen logik seperti dia membincangkan apakah itu persahabatan, what is friendship? Okay, so saya kongsi sedikit saja macam mana kamu nak tahu kawan tu ialah kawan kamu yang sebenar-benarnya tapi benda ni ramai tahu okay. kawan perhubungan antara kawan bukannya okay, saya tolong Dr. Bazli sekali atau Dr. Bazli hutang untuk bantu saya sekali saya uh, bantu Dr. Naim tiga kali saya expect dia Dr. Naim untuk bantu saya balik tiga kali bila saya susah Okay, friendship is not about that. Huh? Friendship is not a measure of the favor. Bukannya timbal balas balik. Sebenarnya kawan yang sebenar-benarnya ialah kita bantu kawan kita tetapi kita tidak mengharapkan satu sen pun untuk balasan daripada bantuan yang kita beri. Tak cukup setakat itu. Tetapi, walaupun dia bukannya dalam bentuk jual beli bahasa sahabatan ini, once you are really uh, have a hard time kalau time tu betul-betul saya susah dan saya minta bantuan kawan saya tu time tu lah saya nak dia tolong saya balik tu cara saya uji kawan saya sebelum saya dengar saya mesti nak cakap pun nak tahu kawan yang sebenar ke tak kita tolong dia, kita tolong memang kita tak harap apa-apa memang kita tolong tu si ikhlas hati tapi bila saya susah Berapa ramai yang betul-betul datang balik kepada kita? Tak ramai eh? Ha, so, itu apa yang Simon Sinek cakap. So, uh, bila kamu nak cari group assignment nanti, saya akan bagi dalam minggu depan. Ha? Saya gabungkan uh, assignment 2 dengan 4. Memang betul lah, kalau kawan kamu tak contribute apa satu langsung, time group kamu tengah susah nak selesai, eh, ini tak ada kawan ni. Contoh lah, contoh, contoh. Ha. Orang-orang yang macam tu 
saya kena cakap dia kepada dia orang-orang yang tak tolong dalam guru saya ni saya akan cakap dia oh my wash in their room ha. saya akan cakap dia 99 kali Okay It's 11.36 Maybe we can start smoke Apa ni? Louder sir, tiba-tiba <laughs> Tak korang kalau boleh check ni, sampai saya tengah mencari apa konteks dia Nak nak, nak relate tu lambat sikit lah Okay tak apa Kita mula balik eh Slowly kita pergi ke modul automatic kejap eh Okay, modul automatic Okay, the basic of modular. Okay, modular mod 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 eh mod. Kita mula balik dengan division algorithm. Asas dia ialah division algorithm. Where you represent m equals to q n plus r. Okay, kalau m div n, kamu dapat quotient. Kalau m mod n kamu dapat remainder. So, modular aromatic stems from this mode modular. A calculation which involves the remainder. Modular aromatics, aromatic means a calculation which involves the remainder. Motivasi dia adalah seperti di kiri. Okay. Contoh masa sekarang pukul 9 apakah masa pada 100 jam akan datang Okey. Ni aplikasi dia, okay. sekarang kata 9 am What time will it be 100 hours from now? Dan kenapa kita boleh guna modular elementik? Uh, time, clock is something that repeats itself bila dia boleh ulang maksudnya dia ada divisor dan bila ada divisor maka kita boleh letakkan dia sebagai division algorithm ok sekarang masa pukul 9 100 jam sekarang ialah jadi jam ke 109 dan 109 ni dia repeats itself every 24 hours so let's say Q times 24 plus R and like the answer on the left you can get Q equals to 4 plus 13 and we read this remainder 13 13 hours or 1 pm menarik kita boleh tahu 100 jam akan datang Uh, menggunakan remainder saja. Okey. Satu soalan cepu mas. Berapakah hari telah berlalu? Ah ini tak ada kaitan dengan mood. Bila kita tanya berapa hari dah berlalu ialah 4 days has passed. Okey, this is the uh, essence of modular arithmetic uh, some people call it clock arithmetic kerana memang kebanyakan buku teks apa semua dia ajar menggunakan jam jam ialah benda yang kita tengok hari-hari dan jam ada elemen modular ok sekarang ni kita main hari pula ok contoh kedua motivasi yang kedua suppose today is uh, Tuesday What day will it be 100 days from today Okay, dalam kes ini dia tidak melibatkan nombor Tuesday is not a number However, it can be represented as a code kita boleh kodkan dia ke dalam nombor 
Contoh Kosong Sunday One Monday Two Three Four Five and six Tuesday Wednesday Thursday Friday and Saturday Dan ni adalah cycle of seven Nanti mesti ada student tanya saya Especially ni student yang uh, pick up sikit dia nampak Kenapa saya tak letak Sunday satu? Ha, setiap sem mesti saya jumpa student tanya macam tu Kamu boleh try letak satu dengan tujuh Saya tak pasti, saya lupa jawapan dia sama ke tidak Saya lupa honestly tetapi sebab bila kita main uh, remainder Ingat tak remainder mestilah kurang daripada divisor Dan dia mesti besar daripada kosong Divisor kita 7 Jadi saya set coding saya Boleh jadi kosong tetapi kurang daripada 7 So kosong sampai 6 Tapi sini dia cycle 7 Jadi sebab hari ni adalah Tuesday jadi adalah 2 tambah 100 jadi 102 102 equals to Q times 7 plus R dan carilah nilai Q dengan R dia to equals to 14 times 7 plus 4 and this 4 when we cut back it will be Thursday okay enough with the motivation ini aplikasi dia banyak lagi aplikasi modular aromatic bukan saja kepada masa uh, apa lagi benda yang berulang boleh dijadikan uh, calculation dalam modular aromatic Uh, dalam music boleh. Uh, dalam music pun uh, ada modular dia. Eh? Okay. Yes, ya saya. 14 minggu dah kan? 14 minggu telah berlalu, betul. Okay, thank you sir. Yep. Alright, kita bukan nak membincangkan aplikasi dulu pada hari ini. Mungkin aplikasi itu saya akan tanya banyak dalam assignment. Asas lebih penting iaitu asas mencari remainder. So benda ni kita dah cover sebelum ni sebenarnya Soalan hanya pada mode, mode sebab kita nak cari remainder So benda ni kita go through very fast Is how to determine 17 mode 3 uh, Kalau uh, negatif macam mana apa semua Sedikit pantas eh 17 mode 3 Allah terbanyak Okay To find it, it will be the remainder when 17 divided by 3 So 17 equals to 5 times 3 plus 2 Gemuk sangatlah sekejap So 17 mod 3 equals to 2 Do me a favor, try to find negative 17 mod 3 Yang main negatif ni Berapa dia? Ha, berapa R? Beritahu saya Jangan jangan type, saya tak tengok ni R berapa? Syarat R mesti kecil daripada tiga Mesti besar dari atau sama dengan kosong Come on, come on Berapa cik abang, cik adik sekalian? One Thank you 
R equals to 1 and I suppose how she get it? It will be negative 6 here plus 1. Thank you. You are correct by the way. Um, make sure uh, you expert also in finding for the case of negative dividend. Again, saya tak akan ulang balik benda dah belajar minggu lepas. Okay, pergi sekejap kepada konsep kongruen. Eh? Okay, this slide is somehow misleading for some student. Eh? So, please pay attention to me. Apakah maksud kongruen yang sebenarnya? Kongruen ni ada banyak. Eh? Dalam geometri, kongruen dia lain. Dalam uh, modula aromatik, maksud kongruen dia lain. Dalam logik pun dia ada kongruen dia. Kongruen ni berbeza untuk setiap topik tapi lebih uh, tertumpu kepada persamaan equivalence. Eh? So, what is M congruent to R mod N? Okay, ini maksud dia saya cuba tulis balik. If M is congruent to R mod N, then it means that the divisor N is a factor of the difference between M and R. Keyword yang saya tambah ialah different. Beza. Contoh. 19 adakah kongruen kepada 3 mod 7? Jika 19 kongruen ke 3 mod 7, maka 7 boleh membahagikan 19 tolak 3. But 7 does not divide 16. So as my conclusion, 19 is not congruent to mod, sorry, to 3. Mod 7. Simple je. Uh, definition saya buka besar. Sorry. Tak puas. Konsep congruence ialah ini. Okay. Kalau dia tidak congruent kepada tiga, apakah yang dia congruent? B. 19 is congruent to uh, kejap 5 mod 7 because 7 is congruent to 19 minus 5 okay it's established that 19 is congruent to 5 mod 7. Okay, kenapa saya cakap slide tu yang orang tu buat uh, mungkin berbahaya sikit. Okay. Mungkin dia melanggar definisi congruent sedikit eh. Okay, ini yang saya nak jelaskan ya. So, please listen carefully. When they put M is congruent to R mod N, R ni korang faham sebagai remainder, betul? R is remainder. And based on my explanation just now, is that the remainder must be less than the divisor, right? And it must be larger than equal to zero. Sebenarnya konsep congruence lebih besar daripada itu. Dalam case di dalam ini, M minus R, this R is not necessarily must be less than the divisor. Itu saja beza dia dengan slide. R kat dalam ni tak semestinya remainder yang kecil daripada M. Sebab tu kalau saya ajar face to face, saya cakap kat student tak semestinya 19 hanya kongruen kepada 5. 5 ni R kan? Kecil daripada 7. Sebenarnya 19 pun dia boleh kongruen kepada uh, sekejap saya tambah sekejap. Ah, 
boleh ke dia congruent kepada 12 dia pun congruent kepada 12 mod 7 12 besar daripada 7 kalau ikutkan konsep remainder tak boleh lah kan tetapi konsep congruence macam saya cakap dia bukannya mesti R2 less than the divisor sebab 7 pun dia membahagikan 19 tolak 12 7 adalah faktor kepada 7 maka 19 pun congruent kepada 12 mod 7 dalam kes ni R besar daripada divisor jangan ingat konsep congruent R2 adalah remainder itu saja saya nak cakap congruence again I repeat again and again if M is congruent to R mod N then N is a divides divides the difference between M and R alright yang tu dulu ada soalan setakat ini Bila dah dapat konsep ni, tak perlulah kamu tukar konsep congruence ni nak cari kepada division algorithm, tak perlulah kamu tukarkan dia kepada m equals to qn plus r tak perlu, sebab division algorithm m equals to qn plus r konsep congruence ialah n divides m minus r tak ada kaitan pun secara direct dengan division algorithm ok tu yang jadi bahaya slide ni, tapi saya biarlah kat sini sebab saya tak betul, saya tak ada masa nak ubah time tu dan sekarang saya memang kena revamp balik, saya kena type balik dari awal segala nota saya, dalam nota yang saya share dalam Google Classroom ni ada ayat saya yang saya buat balik, macam contoh untuk slide lama DMA dia tak ada division, uh, dia tak ada Euclidean algorithm tu dia tak tunjuk algorithm tu so saya pun pelik kenapa ajar Euclidean algorithm tapi tak ada algorithm, so saya letaklah algorithm tu So campur-campur lah, kami masih dalam proses nak benda ambil masa lama jugalah untuk modulkan discrete matematik di UMP ni tapi banyak halangan dengan cabaran, dengan kerja-kerja lain So, I rest my case ah. Ini konsep congruence Okay, still about modular arithmetic but much more simpler is about the mode n function mode n function ni senang sebenarnya I ni f and the divisor suppose there is an integer z equals to r so function kau dah belajar, function is like a machine input, output ok this is known as a mode n function Masukkan dia kat sini Masuk input Z yang mana merupakan integer div Divided by N you get R So contoh Find F16 N dia kita set sebagai 3 Okay Kamu akan dapat remainder dia So 16 mod n mod 3 dapat 1 Banyak cara kamu nak dapat benda ni 16 mod 3 dapat R betul Ada setengah student boleh dapat terus, ada setengah tak boleh Kamu dah buatlah Q3 plus R Buatlah pelan-pelan, tak ada masalah Sama so, 16 kamu dengan 5 kali 3 plus 1 So F16 mod 3 equivalent to 1 itu je tak ada special apa pun boleh tak bagi tahu saya what is f153 mod 7 bagi tahu saya semua boleh buat dah pada masa ini cuma base, uh, kita kena mahir dengan bentuk-bentuk pencarian mod saja What is F153 mod 7? 6 6 Tak cakap yakin je 
senang je nak meyakinkan kamu ya. Yang lain pun dapat enam eh, I suppose. Ha. Betul. Alright, so senanglah kerja saya. Ha. Q berapa? Q adalah 21, 7 tapi tak penting nak menjawab dalam kes ni, kita nak tahu remainder saja. 21 times 7 plus 6 is equivalent to 5 so jawapan tadi tu betul itu je bila soalan mode and function dia tiada kena mengena dengan congruence so tak perlulah kamu actually try to put it in a congruence relation punya uh, form tak payah pun sebenarnya eh? ok ada soalan setakat ini berkenaan uh, mode and function dulu mahir dengan bentuk ni Uh. Eh, simple mode and function ni pun saya boleh tanya banyak soalan ya. Eh? Okay, mode function balik eh. Okay, F7 eh Sama dengan R Okay, saya akan tanya satu soalan uh, Yang sedikit kebat Sikit je lah Okay Find possible value Of Z If Fz7 equals to 2 What is possible integers mode 7 you will get 2. Boleh tak bagi tahu saya? Apakah contoh z yang bila bahagi 7 dapat 2 sebagai remainder? Saya nak satu je. 19. Ha? 19. 19. Okey. Saya cek jawapan yang kawan kamu bagi. Dia cakap F19 7 dapat 2 Betul ke? Cuba kita tengok 16 Ha? 16 18 16 16 bukan 19 so saya padam balik 16 Dia cakap 16 16 sama dengan Q7 plus 2. Is it true? Can it be Q will be integer as well? 2 ni adalah remainder dia. 7 adalah divisor dia. Sekarang ni kita nak tengok Q ni mesti tak ada integer. 16 sama dengan 2 kali 7 plus 2. So correct. Actually there are more possible value of the integer. Ha? Banyak lagi possible value Tetapi saya bagi hint kat sini Ialah we can change Q ha? For example For this case Q equals to 2 This is how he might get the value of 16 here So balik kepada bentuk asas Macam mana nak dapat idea cari possible values of Z Suppose it is a mode Uh, seven function with the remainder of two. So saya letaklah let seven. Eh, so let z equals to q times seven plus two. Benda ni dah fit. This is fit because this is n, this is r. Our task right now is we want to find z. So actually you can change the Q. Katakan Q kosong. Berapakah Z? Z sama dengan 2. So 2 mode 7 you will get 2 as well. 
if q equals to 1 equals to 9 if q equals to 2 like your friend just do did right now uh, just now equals to 14 eh 16 and q equals to 3 23 we have 4 right now so the possible value of z will be 2 9 16 23 to name a few this is our all the values for f7 equals to 2 semua ni adalah possible integer where uh, being divided by 7, the remainder will be 2. And some of you might realize already the difference between this thing is 7, 7, 7. After this, I can guarantee that it will be 30 because the difference between 23 and 30 is 7. Okay. And for your information, there's a beautiful relationship between this Z. Saya tunjuk eh, sebagai pengetahuan tambahan. 9 is congruent to 2 mod 7. Segala set kat dalam ni, set Z sekarang ni Dia adalah congruent with each other Mode 7 9 is also congruent to 16 Mode 7 Tak percaya try eh 16 is congruent to 9 Mode 7 this is a symmetric relationship kalau kau perasan. Ni adalah 916, ni adalah 169. And like I said, all of them in this particular set of Z right now is congruent to each other. 30 is also congruent to 2 mode 7. And vice versa, 2 is congruent to 30 mod 7 inilah congruence yang dimasukkan kalau kamu apply balik dalam congruence every integer inside this z is congruence to each other because congruence means that it is a factor of the difference between m and r so beautiful sebenarnya mungkin kau tak appreciate lagi sekarang ni kalau z 2 9 16 23 ini baru for z kalau dalam mode 7 lagi 3 di congruent kepada 10 17 24 Dia kata congruent, bukan kata mod dia mesti dua. Ini kalau mod dia R sama dengan dua. Ni R sama dengan tiga. Kalau R sama dengan empat. Empat dia congruent dengan sebelas. Congruent dengan lapan belas. Congruent dengan dua puluh lima. Kalau R sama dengan lima. Lima congruent dengan dua belas. Sembilan belas. Dua puluh enam. There are cycles involved inside there. And each of the Z1 until Z4, they are all con they are congruent to every element inside their respective sets. Okay. Ada soalan setakat ni? Oh, video video lecture ini mesti kau akan tengok betul-betul sebab mana tahu keluar dalam test kan, mana tahu. Saya tak kata confirm keluar. 
Okay, this is already has been done just now. Uh, it's uh, given a... Oh, kita dah buat eh? Ha, kita dah buat. Kebetulan je saya tak ambil mood 7. Seriously mungkin uh, sebab saya dah buat contoh ni banyak kali, saya ambil lah mood 7. Honestly, saya tak tengok pun slide selepas ni tadi. Okay? Okay, balik kepada asal about mode and function. Saya tanya satu soalan. Let f z n equals to uh, 3. Okay, n ni saya tak beritahu apa eh. Soalan ni saya nak cakap saya tak pernah tanya. Sepanjang saya ajar diskrit matematik, saya tak pernah tanya. Saya nak tahu what is the possible value of n. Possible values of n. Siapa dapat jawab soalan ni maksudnya dia memang faham division algorithm, dia faham konsep modula. Ada siapa-siapa nak cuba. Ni soalan original baru saya fikir. Tak sampai seminit lepas. Siapa boleh jawab apakah possible value of n kat dalam ni? Kita tanya Z, saya tanya N. Saya beli nilai R sama dengan 3. Apakah possible values of n? Soalan ni kalau soalan macam ni dua markah je. Sikit je step dia. Tetapi nak dapat jawapan tu memerlukan pemahaman yang sangat tinggi. Ada siapa nak cuba? Uh, dia boleh jadi any value kan sir? Yes boleh jadi any, uh, certain value dia tak boleh uh. Tapi sekarang ni Try saya nak tahu uh. apakah possible nilai n? Tujuh Sir, dia berkait ke dengan yang divisor more than reminder tu? Yes dia berkait So dia berkena, dia punya answer mesti more than three kan? Betul, jadi apakah jawapan awak? 4 and above? 4 and above. So n equals to any integer uh, macam mana saya nak jawab? n is every integer more than 3. So tadi seorang tadi tu akram kalau saya tak ingat. Dia cakap berapa tadi? 7 eh? 7 boleh. Tapi Bukan sahaja tujuh Apa sahaja integer besar daripada tiga Empat dan ke atas Barulah kita boleh dapat Jawapan sama dengan tiga Kalau kamu jawab n sama dengan dua Salah lah Macam mana F dua Z dapat tiga tak boleh like your friend said just now, remainder must be less than the divisor. And then to counter that, she has the thinking is that the divisor must be 4 and above. Betul lah. Siapa tu? Siapa yang jawab tu? Ngaku cepat. Arisha. Ha? Arisha. Arisha, okay. Ha. A good way of understanding. Maksudnya dia faham lah. She relate it with the previous lesson, division algorithm, and she know she applied it to the concept of modula. So Tanya, walaupun jawapan dia dua markah saja, sebab step dia pendek, tetapi level of understanding is level six. Hey, saya six pula. Level four lah, four tinggi ya. Eh? Ada enam level kefahaman. 
soalan yang ditanya kepada kamu dalam test dengan uh, assignment apa semua hanyalah sampai level 2 paling tinggi level 3 paling tinggi uh, so ni level 4 comel lah alright uh, I think that's all about modular arithmetic Kamis ni kita akan ada test, ada assessment hmm, lepas assessment ni kamu boleh bercuti Ha, lepas kamu balik daripada cuti, selasa depan kita akan uh, masuk bab baru di samping saya ceritakan serba sedikit tentang aplikasi modular arithmetic dalam data science saya tak akan ajar, saya, uh, saya sembang je, saya akan present why modular arithmetic is very fundamental in data science tadi saya tunjuk tu contoh regression apa regresi apa orang panggil regressional mathematics hiburan saja clock kalau kamu tahu 100 hari daripada 100 jam daripada sekarang kamu tahu je lah apa guna dia seronok di seronok ada kegunaan dia tetapi tidak secara orang kata in practical daily life sebenarnya modular arithmetic ni dia penting dalam kriptografi ha? kriptografi ni adalah apa tu, password-password tu encryption yang tu penting, setiap hari kamu bermain dengan password main password Facebook, Twitter, IG, TikTok jangan main TikTok eh apa, benda-benda tu adalah based on RSA encryption and more advanced RSA encryption yang asas dia adalah modular arithmetic mereka kena faham prime number mereka kena faham uh, modular arithmetic maka terwujudlah RSA encryption ok that's all for today I hope you have a uh, nice session for today ada soalan lain tak sebelum saya uh, tutup whiteboard saya? saya sir ok apa soalan awak? Uh, sir kalau uh, dia suruh express as product of prime dengan find all Uh, prime factor tu maksud ni dia suruh buat prime factorization kan? Betul Soalan sekejap. kedua Sekejap, sekejap okay. Saya tulis balik semua soalan awak okay. uh, Soalan kedua Ni sampai tadi dah uh, Soalan uh, kedua Dia suruh cari find all prime factor tapi uh, 90 apa ni? Factorial Okey, factory. Ah, right. okay. Ada Thank lagi? Ah, uh, tak ada dah. Alright. So, soalan kawan kamu ialah express x is a product of prime and find all the prime factors. Okay. It depends on the requirement of the question. If the question asks you uh, by using certain method, then you need to do a certain method. Kalau dia tak sebut guna method ni, terpulanglah kalau kamu nak guna method apa. Tetapi jarang Uh, lecturer tak suruh guna method apa selalunya dia orang cakap uh, guna prime factorization I, and I suppose this is the feasible way for you to find the answer for this given question jadi x express as a product of prime is by default a prime factorization technique that you need to express it as a product of prime p1 times n p2 times n2 times until pn times nn find all the prime factor kalau kamu nak guna, ok find all the prime factor of 30 jadi kamu kena bagi tahu lah apa prime factor dia yang mana boleh dicari dengan cari uh, prime factorization iaitu 2 kuasa 1 times 3 kuasa 1 times 5 kuasa 1 so apakah prime factor dia? 2, 3, 5 ok asas dia ialah prime factorization yang mana saya gunakan 30 2 15 3 uh, 5 5 1 ok dan soalan yang seterusnya find all the prime factor of 90 factorial ok 90 factorial might be large let's start small kadang-kadang kita dapat soalan yang besar terus kita cemas, kita terus tak ada idea kalau kamu takut nak dapat 90 factorial, saya mula kecil je find all prime factors of 5 factorial ok, apakah factorial? 
Eh, ini kalau kamu kata tak letih, macam pak-pak Arab, student Arab tu cakap, aku empuk lah. Ni satu kali dua, kali tiga, kali empat, kali lima. Okey, apakah prime factor dia? Dua, tiga, lima. So, prime factors. of 5 ni sama dengan 2, 3, 5 ok, ni satu soalan, soalan tambahan express 5 factorial as product of prime apa dia? Sama dengan 2 kuasa berapa? 3 kuasa berapa? 5 kuasa berapa? 2 to the power of 3 Thank you Q to the power of 1 times 5 to the power of 1 Cepat kan? Dan ada cara yang lagi cepat Macam mana kawan kamu dapat tadi? Adakah kamu darab yang jawab tadi tu? Yang jawab kat saya tadi tu? Sorry ya, tak tahu tak tengok siapa nama Do you multiply all of this? Did you multiply all of this? No Okay, you don't multiply it But how do you find 2 to the power of 3 here? 4 equals to 2 to the power of 2 Congratulations Because 4 is 2 to the power of 2 So what she did is just 2 to the power of 1 Times 3 to the power of 1 Times 5 to the power of 1 1 bukannya prime kan? So tak payahlah. So dapatlah 2 kuasa 3 based on simple exponent uh, punya operation 3 power 1 times 5 to the power of 1 Congratulations yang menjawab itu. Siapa nama ni? Tengok nama ni sikit Saya sir Oh Tacha yang ni. Okay. Very good Tacha Good concept of fundamental basic mathematics and you apply it in this context. Thank you so much. Ada soalan lain? Okay, kalau tiada, uh, a good session today. I hope to see you on this Thursday. Uh, please be punctual and please attend. Eh? Uh, thank you so much and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye. Waalaikumsalam sir. Thank you sir. Terima kasih sir. Uh, thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Uh, Sama-sama. Well, welcome. Yeah.